ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இன் ஜியோகிரஃபி என்னென்னா லேண்ட்ஃபார்ம் ஸோ லேண்ட்ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இஸ் அ மார்ஃபாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சாலிட் எர்த்து சர்ஃபேஸாக அதை வந்து எப்படி நம்ம கேரக்டரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சைஸ் சேப் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய எர்த்தில் வந்து வேரியஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நம்ம மவுண்டைன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது ஒன் ஆஃப் த லேண்ட்ஃபார்ம் பிளாட்யூஸ் பிளைன்ஸ் ஹில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேஜர் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் இதே வந்து மைனர் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் ஸோ பேஸ்டு அந்த எதை பேஸ் பண்ணி வந்து இதெல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவருடைய ஷைஸ் சேப் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய காசஸ் அது வந்து எதனால் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் வச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க சம் ஆஃப் தம் வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா வெதரிங்னால் ஆகியிருக்கலாம் அல்லது எரோஷனால் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அதையும் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் மைனர் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னென்ன இருக்குது ரொம்பவே வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மைனர் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எர்த்தில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மைனர் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் அதை வந்து கேன்யான்ஸ் வேலீஸ் டெல்டா இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம் So we can say the entire region of the earth fully covered with landforms. Okay, this is the landforms. So next, what are the process involved within landform? We can say that two processes. We can say that both the exogenic and the endogenic process are the same. So within the earth, we can say that continuous movement is taking place. We can say that the continuous movement is taking place in the earth. We can say that the continuous movement is taking place in the earth. ஸோ இண்டோஜெனிக் ப்ராசஸில் என்ன ஆகும் மேஜராக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆகலாம் அல்லது சிங்கிங் ஆகலாம் ஸோ எத்தோடைய சர்ஃபேஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்லிஃப்ட் ஆகும்போது ஒரு மவுண்டைன் ஆகும் அதே ஒரு சிங்க் ஆகும்போது சம் ஆஃப் த மைனர் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ஆகும் வந்து கிரியேட் ஆகலாம் ஸோ இதே தான் நம்ம வந்து பிளேட் டெக்டானிஸ் மூமெண்ட்லேயே வந்து படிச்சுருப்போம் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் ஒன் ஆஃப் த லேண்ட்ஃபார்ம் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அப்லிஃப்ட்மெண்ட்டில் ஆனாலும் சரி சிங்கிங்கில் ஆனாலும் சரி அவருடைய எலிவேஷன் சைஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து அது என்ன லேண்ட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத டிடமைன் பண்ணுவோம் ஸோ செகண்டாக எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸில் என்ன ஆகும் அதாவது எக்ஸோஜெனிக் ப்ராசஸ்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டினியூஸ் வியரிங் டவுன் அண்ட் ரீபில்டிங் ஆஃப் த லேண்ட் சர்ஃபேஸை ஸோ ஒன் ஆஃப் த லேண்ட்ஃபார்ம் இருக்குது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா எரோஷன்னாலேயோ வெதரிங்னாலோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா டெஸ்ட்ராய் ஆகுது அதனால் அதான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸில் நடக்கக்கூடியது ஸோ த வியரிங் அவே ஆஃப் த எர்த் சர்ஃபேஸ் இஸ் கால் எரோஷன் அந்த த சர்ஃபேஸ் இஸ் பீயிங் லோயர் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் எரோஷன் அண்ட் ரீபில்டு பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெபாசிஷன் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு எரோஷன் வந்து நடந்துடும் ஸோ ஆஃப்டர் தட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சில டெபாசிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து ரீபில்ட் ஆகும் அதே வந்து எலிவேட் ஆகும் சைஸ் அதோடைய சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க தீஸ் டூ ப்ராசஸ் ஆர் கேரிட் அவுட் பை த ரன்னிங் வாட்டர் ஐஸ் அண்ட் விண்ட் ஸோ போத் எரோஷன் அண்ட் டெபாசிஷன் எதனால் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரன்னிங் வாட்டர் ஐஸ் அண்ட் விண்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பெரிய லேண்ட்ஃபார்ம் இருக்குது மேபி அது வந்து ஒரு செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸால் ஆனதாக இருக்கலாம் ஒரு டசர்ட்டில் இருக்குன்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த லேண்ட்ஃபார்ம் வந்து எப்படி டெஸ்ட்ராய் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டினியூவஸாக விண்டு அந்த ராக் மேலே ப்ளூ ஆகும்போது ஒரு விதமான ஒரு எரோஷன் அல்லது அப்ரஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த லேண்ட்ஃபார்ம் வந்து என்ன ஆகும்னா டெஸ்ட்ராய் ஆகும் ஸோ இங்கே ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ்னால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஒரு லேண்ட்ஃபார்ம் டெஸ்ட்ராய் ஆகி அவருடைய சைஸ் அண்ட் எலிவேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ ஒவ்வொரு லேண்ட்ஃபார்மாக இருந்தாலும் அதோடைய சைஸ் எலிவேஷன் அது அதை அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஒரு இமேஜில் ஈஸியாக எது மவுண்டைன்ஸ் வேலி ஹில் இதெல்லாமே வந்து ஈஸியாக டிஸ்டிங்லேட் பண்ணிடலாம் ஸோ மவுண்டைன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்டீப் எலிவேஷனோடு இருக்கிறது ஹில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதோட எலிவேஷன் வந்து கம்மியாகவும் ஒரு ஒரு ஸ்மால் லேண்ட்ஃபார்ம் மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஸோ கோஸ் லைன் கான்டினென்டல் செல்ஃப் ஐலேண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக டிசிங்னேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்லி ஃபைவ் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லலாம் என்னென்னா கிளைமேட் ஸ்ட்ரக்சர்
ரெயின்ஃபாலே வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஜியோ மார்ஃபிக் ஏஜென்ட்ஸாக வந்து சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா டீக்ரடேஷன் ஆஃப் லேண்ட் சர்ஃபேஸ் அக்கர் ஆகும் ஸோ அது வந்து எப்படி அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓவர் த லேண்டாக இருக்கலாம் அல்லது அண்டர் த சர்ஃபேஸாக இருக்கலாம் ஸோ ஓவர் த லேண்ட் பார்த்தோன்னா மவுண்டெயின்ஸை வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்டீப் மவுண்டெயின்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவருடைய ரேட் ஆஃப் எரோஷன் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஸோ ஹையாக இருக்கும்போது அவருடைய எண்டு பொஷனுக்கு வரும்போது டெபாசிஷனும் ஹையாக இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மவுண்டெயின்ஸில் உள்ள மினரல்ஸு இந்த மாதிரி காம்போனன்ஸே வந்து டீகிரேட் பண்ணும் ஸோ அதே வந்து இன்க்ளைண்டு ஸ்லோப்பாக இருக்கும்போது அதனுடைய ரேட் ஆஃப் எரோஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பெருசாக ஒரு டெபாசிஷனும் ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ வாட் இஃப் த சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் இந்த ரிவர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ ரிவர் அப்படிங்கிறது ஒரு ரன்னிங் ஆஃப் வாட்டர் கண்டினியூஸ் ரன்னிங் ஆஃப் வாட்டர் அப்படி இருக்கும்போது எரோஷன் வந்து அதிகமாக ரன் ஆகும் ஸோ எரோஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது டெபாசிஷனும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது இப்படி ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய கோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகும் இப்போது க ஸ்ட்ரைட்டாக போகிற ரிவர் வந்து என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா ஒரு மினா ஒரு மியாண்டரோ அல்லது ஒரு கேனியான்ஸோ அல்லது ரிவர் வேல்யூஸோ வந்து ஃபார்ம் ஆக க்ரியேட் ஆகும் அதே வந்து ஒரு பிளஞ்ச் போல்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரியும் வந்து ஸ்மால் ஸ்மால் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து எபோ த எர்த்து சர்ஃபேஸ் நடக்கக்கூடியது அதே வந்து பிலோ த எர்த் சர்ஃபேஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து நம்மளுடைய கிரவுண்டில் இன்க்ளூட் ஆகி அங்கே உள்ள ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து எரோட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிராஸ் டோப்போகிராஃபி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து கிராஸ் டோப்போகிராஃபி அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா நம்ம வந்து அடிக்கடி பார்த்துருப்போம் ஒரு ஸ்டெல்லாக் சைட் ஆர் ஸ்டெல்லாக் மைட் இந்த மாதிரி ஒரு லேண்ட்ஃபார்மை பிலோ த எர்த் சர்ஃபேஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா க்ரியேட் பண்ணும் பிலோ த கிரவுண்ட் லெவல் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அங்கே உள்ள ராக்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு லைம் ஸ்டோனாகவோ டோலமைட்ஸாகவோ வந்து இருக்கும் அந்த அந்த ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிச் இன் கேல்சியம் கார்பனேட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எரோட் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மாய்ஸ்ட் அண்ட் கூல் கிளைமேட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஃபேவர் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிளேசியர் இன் மவுண்டைன்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி கிளேசியர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுனால மவுண்டைன்ஸோடைய ஆல்டிடியூட் வந்து என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து மாய்ஸ்ட் அண்ட் குளோ கூல் கிளைமேட்டுக்குள்ள பெனிஃபிட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் பார்த்தோன்னா ஒன்லி ஃபோர் இதை சொல்லலாம் ராக் டைப் சொல்லலாம் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லலாம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இப்போ ராக் டைப் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஹார்ட் ராக் அல்லது சாஃப்ட் ராக்கு இப்போ ஹார்ட் ராக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டெஸ்ட்ராய் ஆகிறதுக்கு அல்லது ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மோர் நம்பர் ஆஃப் ஏர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அட் த சேம் டைம் அது சாஃப்ட் ராக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய டெஸ்ட்ராய் ஆகிறதுக்கு ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஏர்ஸ் கூட தேவைப்படாது அவ்வளோ சீக்கிரம் டெஸ்ட்ராய் ஆயிரும் அதே மாதிரி தான் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் சா சாஃப்ட் ராக்ஸ் பார்த்தோம்னா டெபாசிஷன் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல ஸ்ட்ரா சாஃப்ட் ராக்ஸ் இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம்னா ஒன் ஆஃப் த ராக் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு மவுண்டைன் அல்லது வேறு ஏதாவது லேண்ட்ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அது ஃபோல்டடா இல்லை ஃபால்ட்னால் வந்ததா இல்லது கிராக்னால் ஏற்பட்டதா அப்படிங்கிற கிரத அதனுடைய ஃபிஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் அண்டு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நல்லா தெரியும் ராக்கோடைய பெர்மியபிலிட்டி போரோசிட்டி அண்ட் டென்சிட்டி எக்ஸட்ரா ஸோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து என்ன சொல்லுவோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அதோடைய மினரல் காம்போசிஷன் தான் வந்து சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா சம் ஆஃப் த ஆத்தர்ஸ் வந்து சில ஐடியாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எதை பற்றி அப்படின்னா ஜியாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம் ஸோ யார் யார் அப்படின்னா டேவிஸ் ஹேக் பெங் கில்பர்ட் அண்ட் கிரிகரி ஸோ இவங்களோட ஐடியாவை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷனை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைம் டைம் ரெக்வர்ஸ் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸை லேண்ட்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் மே டேக் த பீரியட் அட் வெரி
ஸோ இங்கேயே வந்து டைம் எப்படி லேண்ட்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது டோப்போகிராஃபி டோப்போகிராஃபி அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை இஸ் அ ஜியோ மார்ஃபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஓவர் த எர்த்து சர்ஃபேஸ் அதான் வந்து டோப்போகிராஃபி அது எப்படி கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேஸ்டு வந்து எலிவேஷன் அண்டு ரிலீஃப் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அது என்ன லேண்ட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் அண்ட் ஆர்வலி ரேஞ்சஸ் எடுத்துக்கலாம் ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப யங் மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஸோ அட் த சேம் டைம் ஆர்வலி ரேஞ்சஸ் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஓல்டு மவுண்டைன்ஸ் வந்து சொல்லலாம் ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்டீப் ஸ்லோப்பாக இருக்கும் அதுவும் ஒரு ரிலீஃப் ஃபேக்டர் தான் அட் த சேம் டைம் ஆர்வலி ரேஞ்ச் எடுத்தோம்னா ஒரு இங்க்ளைண்டு ஸ்லோப்பாக இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து ரிலீஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இந்த டயக்ராமில் எக்ஸோஜெனிக் ப்ராசஸ் அண்ட் தேர் காசஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ எக்ஸோஜெனிக் ப்ராசஸ்னால் என்னென்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது இந்த டயக்ராமில் ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்கு ஸோ இதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ எண்டோஜெனிக் ப்ராசஸோடைய அந்த ஒரு ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்கு ஸோ இதே ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த காஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸே வந்து த்ரீயாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தோம்னா வெதரிங் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் எரோஷனல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் டெபாசிஷனல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்ட் டூ ஆஃப் த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப்